Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Regis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando para vocês aí um squad builder que eu montei com o um time híbrido, né pessoal? Esse time tem jogadores da Série A italiana e também alguns jogadores argentinos. Eu montei essa squad aí porque eu achei bem interessante é, essa mudança e essa inserção de alguns jogadores argentinos dentro desse elenco da Série A italiana que também possui muitos jogadores argentinos. O goleiro é o grande Randanovic que é uma cartinha sensacional, ele tem ótimos stats em vários pontos, principalmente no posicionamento e no reflexo, além do fato dele ter 81 de manuseio, uh, que ajuda muito no contra-ataque, às vezes o adversário chuta uma bola, o nosso goleiro defende, vai tentar puxar o contra-ataque, o lançamento com as mãos é uma opção muito boa e ajuda demais. Tem a opção de um outro goleiro que é o Perim, uh, mas ele apesar de ter um bom reflexo, ele não se posiciona muito bem. A defesa, pessoal, é, eu busco sempre formar com defensores altos. Vejam que tanto Miranda quanto que ele tem 1,86m. Rápidos, vejam que eles também têm um bom pace. Além de muita força física. Nesse FIFA, pessoal, a gente não consegue fugir do pace ainda. É óbvio que melhorou. Alguns jogadores que são mais lentos ainda conseguem fazer, é, conseguem fazer mais a diferença no jogo do que, por exemplo, no FIFA 15, onde o pace era totalmente vantagem. Mas mesmo assim ainda temos atacantes muito rápidos, principalmente quando a gente está jogando as divisões lá de cima, que o pessoal já tem Cristiano Ronaldo, tem Messi e outros times off the year. Então é muito importante ter esses jogadores. Nas duas laterais eu coloquei Lich Steiner e Alexandro, ambos laterais da Juventus, né, que são laterais muito rápidos e que são bem equilibrados, né, tanto no ataque quanto na defesa. Uh, o grande problema né, dos laterais é que eles têm dedicação alta no ataque. Por mais que a gente peça para que eles fiquem atrás, eles acabam se apresentando algumas vezes ali. Mas é só tomar cuidado ali, colocar a interceptação para não ser agressiva, deixar conservadora, para não tomar esse contra-ataque. Tá? Mas são laterais muito bons e cumprem o papel deles muito bem. De volante ali, nada mais nada menos do que o grande Nainggolan, né? Eu até coloco o Kedir algumas vezes, quando eu quero dar uma segurada mais na bola, mas eu prefiro o Nainggolan porque ele tem muito melhor passe e é muito mais rápido, porque ele é um pouquinho lento. Veja que a carta do Nainggolan está com o MC, mas ele era volante, eu tinha trocado exatamente por isso, por ter colocado o Kedira de volante algumas vezes, uh, mas aí eu coloquei o Nainggolan de volante, não tirei mais, porque o desempenho dele foi sensacional. Um problema né, que ele avança bastante para o ataque, mas isso acontece com todos os meias. Os meus meios centrais aí, do lado esquerdo, o grande Roberto Pereira, que joga demais. Cartinha muito equilibrada, quatro estrelas de perna ruim e quatro estrelas de finta. Muito bom no ataque, muito bom na defesa também. Ele vai e volta com muita qualidade. E na meia cancha pela direita, não tem nem o que falar. Dispensa comentários. Paul Pogba. O problema é que a cartinha do Pogba é um pouco cara, né? É, gira em torno aí de 60, 70 mil coins. Né? Mas a carta dele é muito boa, muito equilibrada. Quatro estrelas de finta e de perna ruim. Mas se você não tiver muitas coins, tem uma boa opção que é o Marquiso. Que assim como o Pogba, também tem quatro estrelas de perna ruim e quatro estrelas de finta. É uma carta também muito equilibrada e muito boa. Eu coloquei o Pogba porque eu gosto bastante de jogar com ele. Mas se você tiver menos coins, você pode usar o Marquiso ou até mesmo o Guarim. Armando esse time aí, o grande Ángel de Maria. Esse argentino joga demais, muito rápido, muito habilidoso, bate muito bem de fora da área. Então é uma cartinha sensacional para colocar na meia e obviamente para ajudar no link ali com o Tevez, que não é da Série A. E aí a gente fecha o triângulo ali com o Pereira, uh, o de Maria e o de Bala, é, cercando ali o Tevez. O atacante pelo lado direito não podia ser ninguém diferente do de Bala, que é um baita atacante, e vai dar um link aí do lado direito, tanto com o Pogba, quanto com o Marquise, se eu trocar. O Tevez, pessoal, para mim, fechando esse time, é o melhor atacante do jogo, tá? Joga demais. Eu até comprei uma cartinha do Agüero, testei ela, joga muito bem, a carta é muito boa, mas a carta do Tevez, vocês vão ver nos lances aí, é sensacional. O desempenho do Tevez no time é muito bom, é muito bom mesmo, tá? Eu adorei essa cartinha do Tevez. Tem como opção aí no meio também, se não tiver muitas coisas, colocar o Mertens, que é uma cartinha mais barata. E é uma carta muito boa também. O Mertens é um ótimo jogador. E pode fazer essa variação aí. O Manolas, pessoal, também é uma opção para defesa, caso não tenha muitas coisas para comprar o Kieline. 
Gatinho do Quelino tem em torno de 8, 9 mil, 10 mil fones. O Manulas é mais barato e tem a mesma qualidade. Né? O Manulas é um jogador excepcional, também tem um bom pace, é muito alto e também ótimo físico e ótima defesa. Uh, para finalizar, pessoal, eu montei esse squad builder aí uh, para mostrar para vocês os pontos fortes e os pontos fracos desse time que eu consegui chegar na primeira divisão e ser campeão na primeira divisão. Tá? É uma equipe que eu gostei muito de jogar e tem um passe... É um toque de bola muito refinado, é muito rápido, é muito veloz e eu gostei bastante. É uma equipe que ataca em bloco e defende em bloco. Os dois defensores, o Kelino e o Miranda, ajudam muito na marcação porque eles estão sempre bem posicionados. Dificilmente eles estão se posicionando de forma errônea durante as partidas. O Littstein e o Alexandre também marcam muito bem. O Nangolan vai e volta bastante, então nosso time é muito equilibrado, muito bom. Gostei demais e vou mostrar alguns lances para vocês aí agora, onde vocês vão poder observar melhor o que eu estou falando e analisar todas as qualidades desse time. Então vamos para os lances, pessoal. Bom, voltando aqui agora para mostrar alguns lances né, é, do nosso jogo. Nessa primeira bola aí o Nangolan acaba pegando a sobra, lança para o Pereira, nosso adversário corta, ele recupera, aí o Di Maria faz uma linda jogada, tranquilamente ali, bate no canto alto do goleiro, sem nenhuma chance, né? A equipe toca muito bem a bola, recupera muito bem a bola. Mais um lance aí o Pereira, ele abre com o Alexandre, que é um ótimo lateral esquerdo, como eu falei para vocês. Ele volta a bola um pouquinho atrás, encontra ali o Nengolan, ele toca pro Di Maria, bola pro Di Bala e olha o que o Di Bala faz. Bate muito bem na bola, entortou a defesa, bateu no ângulo ali, sem chance pro goleiro adversário aí, aí não tem como. Temos mais um lance aí no contra-ataque, onde o Alexandre lança o Carlitos Teves. Ele limpa bem o zagueiro, o goleirão vai saindo, eu percebo, dou um tapinha por cima aí, um golaço do Carlitos, um belo lance do nosso time. Um lindo lance da nossa equipe aí no escanteio, né? o Marquise bate esse escanteio curtinho pro Agüero, ele corta, uh, puxa a bola um pouquinho para trás no ball roll, toca pro Pereira, Pereira toca pro Manolos, o Manolos encontra o Guarim sozinho na área, de primeira ele lança a bola pro Jovetic, o Jovetic invade a área, bate de canhota aí, a bola acaba desviando, fizemos um belo gol, envolvemos muito bem o nosso adversário. Vejo nesse belo contra-ataque aí, nosso adversário tenta tocar a bola no meio da área. Quando ele toca essa bola, nossa defesa está muito bem postada. Novamente ele tenta, depois que eu erro o passe, a nossa defesa faz o corte. Aí o contra-ataque é mortal. O Guarim vai limpar dois adversários aí. Percebam de Maria passando lá em cima do vídeo. Ele pausa, dá um belo lançamento. De Maria só escora com o Agüero, bate na saída do goleiro aí. Um golaço do nosso time. Nesse outro lance aí, o nosso adversário vai bater o tiro de meta. A nossa equipe desvia de cabeça ali com o Kedira. A gente rouba essa bola e vem novamente no ataque. Vejam a calma e a tranquilidade do Kedira. Espera o Agüero passar. O Agüero vai levar essa bola até na linha de fundo. Ele deu um pause ali. Cortou. Entrou dentro da área aí. Só rolou para o Di Maria chapar essa bola para dentro do gol. Lindo lance do nosso time. Veja que o nosso adversário vem novamente aí no contra-ataque. O Miranda dá uma trombada nele. A gente rouba essa bola. E aí o Kedira liga a bola com o Di Maria, acaba perdendo, veja que o nosso time fica nesse pé de ganha constante, mas a equipe é muito forte, a bola sobra com o Di Maria, ele deixa o adversário no chão, ele lança o Cunagüero e aí ele dá uma pancada aí sem chance para o goleiro adversário. Nesse outro lance aí, vocês veem que o adversário vinha puxando novamente um contra-ataque, só que aí a nossa equipe roubou novamente no campo de ataque, a bola vem com o Tevez, o Tevez toca com o Pereira, o Pereira com tranquilidade carrega a bola, veja que o nosso adversário erra a marcação, o Cunagüero fica sozinho, a gente só rola, ele faz o gol, daí eu mando o calm down ainda, pessoal, porque o adversário estava muito chato, estava dando muito carrinho, estava apelando, aí tem que mandar um calm down aí para esse cara aprender. O último lance desse vídeo aí, o Alexandre dá um passo para o Di Maria, ele corta, dá uma pancada no ângulo e marca um golaço. Pessoal, trouxe esse squad builder aí envolvendo um time híbrido, né, com jogadores da Série A italiana e argentinos, em breve vou estar tá trazendo outros dois squad builders com um time alemão e o outro time francês. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, curte, compartilha, que ajuda demais. Do mais, cola aí, grande abraço. Fui.